ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെർമിബിലിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് പെർമിബിലിറ്റി എന്താണ് അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സോയിലിലെ പെർമിബിലിറ്റി എങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് പെർമിബിലിറ്റി എന്താ നോക്കാം പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ സോയിൽ വിച്ച് അലൗസ് പാസേജ് ഓഫ് ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഒരു സോയിലിൽ കൂടെ വാട്ടറിനെ പാസ് ചെയ്യിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സോയിൽ തന്നെ ചില സോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടറിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യും ചിലത് വാട്ടറിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല സോ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പെർമിബിൾ സോയിൽ എന്ന് പറയും ആ പ്രോപ്പർട്ടീനെ നമ്മൾ പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും ദൻ ചില സോയിൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതിനെ നമ്മൾ ഇംപെർമിബിൾ സോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇതിൽ വരുന്ന വേറൊരു ടൈമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ സോയിൽ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ അതിന് എത്ര ഹെഡ് ലോസ് ആയി അതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എൽ അതിൽ എച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് എൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ സോ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാസീസ് ലോ ഡാസീസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാസി എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ലോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലോ പറയുന്നത് ആ ലോ അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ത്രൂ സോയിൽ ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദി ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡി എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു സോ ഒരു സോയിലിൽ കൂടെ വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദി ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റീനെ നമ്മൾ വി എന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇസ് ഐ അപ്പോൾ ഈ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി കളയാനായിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഐ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് വെലോസിറ്റി എന്നും പറയും ഓക്കെ സോ ഡാസിസ് ലോ അനുസരിച്ച് വി ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ആ ഹോക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോറി പ്രപ്പോഷണലിറ്റി കളയാൻ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് കെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി and this velocity is known as discharge velocity okay in then next to time and seepage velocity seepage velocity nu parayunda is discharge velocity divided by our soil in the porosity aanu appo nammal theoretically nammal cheythu varumba eppozhum seepage velocity is greater than discharge velocity aayirikku okay then idile terms k nu parayunna coefficient of permeability aanu ande units centimeter per second alle meter per second aanu n nu parayunna velocity സോറി വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോറോസിറ്റി ഓക്കെ ദൻ നമുക്കിതിൽ വേറൊരു ടൈമിൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കെ ഇൻറ്റു ഐ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇൻറ്റു എ സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഐ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതാം അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ സോയിലിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോമിലാണ് ഓർത്തോണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു വൈ അതുപോലെ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു എ ദെൻ ഈ ഡാർസിസ് ലോ എവിടെയാണ് വാലിഡ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡാർസിസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലാമിനാർ ഫ്ലോ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ വാലിഡ് ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ സോയിലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോ ലാമിനാർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡാർസിസ് ലോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ലാമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്ക
ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് ഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൈസ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ എഫക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എഫക്ട് ചെയ്യും ഷെയ്പ്പ് എഫക്ട് ചെയ്യും ദെൻ വോയിഡ് റേഷ്യോ എഫക്ട് ചെയ്യും ഇ വാല്യൂ വോയിഡ് റേഷ്യോനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ വാട്ടർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതെല്ലാം തന്നെ പെർമിബിലിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ സൈസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാട്ടർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാച്ചുറേഷൻ ഇതൊക്കെ മാറുന്നതനുസരിച്ച് പെർമിബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇതെല്ലാം ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഈ എഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കെ എന്തിനോടൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടുമ്പോഴാണ് കേക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറയുമ്പോഴാണ് കെയുടെ വാല്യൂ കുറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യും പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ദെൻ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫോളിംഗ് ഹെഡ് പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഈ ഫോളിംഗ് ഹെഡിനെ തന്നെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഹെഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഫോളിംഗ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഹെഡ് പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഇതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ട പാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പെർമിയാമീറ്റർ ഉണ്ട് പെർമിയാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് ഒരു ചെറിയൊരു സിലിണ്ടർ ആണ് ആ ഒരു സിലിണ്ടർ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അത്രയുമുള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ ആ സിലിണ്ടർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർമിയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ആ ഒരു പെർമിയാമീറ്റർ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും ഒരു പോറസ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് പോറസ് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ കണക്ട് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് പെർമിയാമീറ്റർ ടോപ്പിൽ സോ ഇതിന് നമ്മൾ നല്ല സ്കൂൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സോയിൽ സാമ്പിൾ തന്നെ ഫിൽ ചെയ്യും നമുക്ക് ഏത് സോയിൽ സാമ്പിളാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സോയിൽ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്യും ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും ആ പോറ സ്റ്റോൺ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് മുറുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പ് ഇൻഡേറ്റിലേക്ക് ഒരു വാട്ടർ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു ഔട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡിലായിരിക്കും അതിൽ എപ്പോഴും വാട്ടർ ആ ഹെഡ് ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ തീരുന്നതനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഹെഡ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും വാട്ടർ സപ്ലൈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വാട്ടർ കൊടുക്കും വാട്ടർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത് ഇതിലത്തെ വോയിഡ്സ് എല്ലാം ഫില്ലായി 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 ഒരു ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലേ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ കൂടെ പതുക്കെ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലോ ആകുന്നതിനും വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ കയറുന്നു അത് അതുപോലെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലോ ആയി അതിനകത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടറിനെ നമ്മളൊരു മെഷറിങ് ജാറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇത്ര ടൈം ഇത്ര വാട്ടർ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സോ അങ്ങനെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര ഇത്ര വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്ര ടൈം എടുത്തു ആ ഒരു കളക്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറും ടൈം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ഹെഡ് ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ വാട്ടർ ഹെഡ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇനി ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻഡ് സോയിൽസിലാണ് ഗ്രാവൽ സാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള
കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് അല്ല അത് വേരിയബിൾ ഹെഡ് ആണ് അതായത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആ സ്പെസിമെൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർമിയാമീറ്റർ എല്ലാം സെയിം തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ സോയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു പോറസ്റ്റോൺ എല്ലാം വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് ഒരു വാട്ടർ പൈപ്പ് കളക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനിഷ്യലി ഇതിനൊരു വാട്ടർ ഹെഡ് കാണും അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൂടെ സോയിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി സാറ്റുറേറ്റഡ് ആവും സോ ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആകുന്നതും വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ പർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ ഹെഡ് ഉണ്ട് എച്ച് വൺ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ എച്ച് വൺ വരെ നമ്മൾ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റും ഈ വാട്ടർ താന്നതാന്ന് വേറൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഹെഡ് വരെ എത്തും ഈ ഹെഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് വരെ അത് ആ ഹെഡ് താഴാനായിട്ട് എത്ര ടൈം എടുത്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കേട വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ കേട വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ഇൻ ടു ടി ലോക് ടു ദ ബേസി എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു അതിൽ സ്മോൾ എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഏരിയ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിമെൻ്റ് ലെങ്ത് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പെസിമെൻ്റ് ഏരിയ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈം അതിൽ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ഹെഡ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ഹെഡ് ഈ ടെസ്റ്റ് സൂറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫൈൻ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ സാൻഡ് സിൽറ്റിനൊക്കെയാണ് ഇത് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്തില്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഇത്ര ടൈമിൽ ഇത്ര വാട്ടറിന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഉള്ള ആ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ഒന്നും മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഹെഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈം മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഫോളിംഗ് ഹെഡ് പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ കൂടെ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല പല ലെയറുള്ള സോയിൽ ഇത് ലെയറിലെല്ലാം സോയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്ലേ ആവാം സിൽറ്റ് ആവാം സാൻഡ് ആവാം ഗ്രാവൽ ആവാം അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറിലും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്ത് പറ്റും സോയിൽ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഓരോ ലെയറിലെയും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോയിൽ കൂടെ ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പെർമിബിലിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ലെയറിലും കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് പെർമിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു ദി പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലോ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ത്രീ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസഡ് ഇനി ഓരോ ലെയറിലും കൂടുതലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഇസ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു ദി ലെയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാരലൽ ടു ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഇതിൻ്റെ എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ലെയറിലും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് എല്ലാ ലെയറിലും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓരോ ലെയറിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബട്ട് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലെയറിൻ്റെ
ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഏതൊരു സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഒറിസോണൽ ഡയറക്ഷനുള്ള ഒറിസോണൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോഴുള്ള പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പനിക്കുലർ ടു ദി സ്റ്റാർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ ഫ്ലോയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക